eh, bueno, de la clase de la general, ¿qué expectativas tienen del público mexicano y qué definición tienen de él? Um, it's every time you come here, it's an amazing experience, and this is truly our favorite place in the world. So we are very excited about this show, and uh, it's a pleasure to be back. Otra pregunta? Alguien más que quiera preguntar? Gracias, Víctor, de Revista Sliders. Voy con tu México. How do you think about Mexican fans and all this crazy thing about passion? Uh, we just leave uh, Formula One recently, but in music, all the band says that Mexicans are crazy. What do you think about that? Thank you. Um, I wish I could have seen the Formula One. That would have been very cool. The first one, I think, in Mexico. But uh, the Mexican fans are so incredible, so passionate, not crazy, crazy in a good way. Okay, honestly. Uh, I don't think we've ever had an audience so passionate as in Mexico. It's just, it's incredible and it's, it affects our performance. We put on a better performance because the fans demand it. They want it. We feel your energy and we try to return it to you guys and it's, we love it. We love it. <laughs> Sí, buenas tardes. Eh, yo quisiera que eh, Oscar si nos pudiera hablar sobre el nuevo disco que trae Musik. Eh, bueno, el nuevo disco se va a llamar Offensor, eh, va a salir el 27 de noviembre. Eh, vamos esta vez también a presentar un par de nuevos tracks en, en el concierto. Eh, el, el disco viene con 16 nuevas canciones, eh, viene algo también un poco renovado, viene eh, eh, con el mismo estilo que siempre hemos tenido, pero algo un poquito más oscuro, más melódico, yo creo que es un disco bastante maduro. Y bueno, estamos felices, también el disco va a venir acompañado con un nuevo sencillo que se llama Bienvenido a la Maldad. Eh, el video va a salir por ahí de 15 días. Entonces, ya también el próximo año estaremos presentando la final de Hola, tío. también pregunta para Oscar. Eh, la magnitud de este evento, estamos hablando de Trona en Assembly, ¿no? Sí, por todo de Fibra. ¿Crees que abra la puerta para otro tipo de festivales de música aquí en el país? Bueno, pues eh, recientemente sí se han, se han abierto ya varios eh, espacios. Eh, hay ya eh, pues bastantes ya festivales que se hacen constantemente aquí en la ciudad, eh, algunos otros también en Guadalajara. Yo creo que hay bastantes ya bandas que están viniendo de Alemania, como ellos, también de Canadá. From the Assembly, esperemos que algún día también pueda venir Skinny Poppy. Eh, porque ya han venido todos, pero fue Skinny Poppy. Entonces, sí, bastante gente, eh, nosotros ya somos muy viejos, o sea, yo tengo 21 años y bandas como From Gaya Assembly, ellos también ya son un poco viejos, un poco de feedback, eh, de alguna forma les pues, hace falta bastante, bastante eh, espacios, pero es complicado, ¿no? De repente muchos promotores se avientan, pero no, no les sale. Entonces es cuestión de, pues, de que la gente también apoye, a pesar de que no estamos necesitados, pero bueno, la gente va y viene, ¿no? Nosotros como grupo siempre hacemos lo mejor y tratar de, pues sí, apoyar eso, ¿no? De que se mantengan los espacios abiertos o lugares inclusive grandes, porque ahorita hacer este evento en el Plaza Condesa no es algo tan fácil. O sea, los promotores siempre se echan, se echan la soga al cuello por andar apoyando la música electrónica. Es una pregunta para toda la banda. ¿Qué se siente en este caso estar tocando precisamente con también otro grupo emblemático que es Frontline Assembly? Y adicionalmente, ¿por qué podríamos esperar que vinieran más seguido a tocar aquí en México en este caso de los hijos? Bueno, eh, nosotros eh, el año pasado en nuestro aniversario tratamos de estar con una, una de las bandas grandes, Front 42, Incelep, Skinny Poppy, no se pudo realizar, pero ah, al menos ahorita esto es una buena oportunidad. Yo también empecé también con From Gaia Assembly, eh, era, era fan, bueno, sigo siendo fan, pero ya es, es muy diferente porque ahora soy músico. 
y de alguna forma, pues bueno, es, es importante ¿no? que vengan bandas eh, que empezaron con esto muchos años más atrás, o también bandas europeas, es, es muy bueno ¿no? para la ciudad que, que sea, es un poco de respeto yo creo a la música electrónica, ¿no? por nosotros que empezamos cuando en esos tiempos nadie creía en esto, ¿no? nadie creía en la música industrial, ahora ya es un poco más estándar, de la gente sabe, electro y todo ese rollo también fusionado un poco con lo gótico, pero sí, para nosotros nos sentimos bastante honrados de estar con Rona y Assembly, eh, lo hemos visto en vivo, eh, buscamos eso, pero bueno, los tiempos no se podían agregar y pues bueno, eso va a ser algo único, ¿no? Estar en vivo esa con, con Rona y Assembly. Platícanos un poco sobre tu colaboración eh, con tu disco nuevo, ¿qué tienes planes en futuro con la banda? Pues bueno, eh, también acabamos de realizar un disco, Forgotten Tears, estuvieron eh, ahí eh, haciendo algunos remixes, bandas importantes como Blue Tangle, que también es amigo de nosotros, Chris Paul. Eh, en, en este nuevo disco de Offensor van, van a ser tres CDs en la edición limitada, hay 11 remixes, eh, diferentes estilos y bandas, hasta inclusive bandas de synth pop o bandas más soft o más ligeras. Eh, eh, va a venir otro disco, eh, bueno, el disco se llama Offensor, el segundo va a ser Agresor, el tercero es Invasor, donde vienen los remixes. Y pues bueno, parte de los planes vamos a estar de gira en Europa a partir de febrero, vamos a hacer una larga gira. Después de ahí nos venimos a presentar el disco en México, tenemos cuatro fechas. Y después nos vamos para Estados Unidos, yo creo unos 15, 20 días más estaremos por allá y después Sudamérica. Después vamos a regresar a Europa y vamos a estar presentando también el show ya en los, en los festivales de Alemania. Bien, eh, otra pregunta más, eh, ¿cómo te sientes actualmente? Si sabemos que tu carrera empezó aquí en México y ahora que has estado recorriendo el mundo de alguna manera, que te has enfocado a otras, a otras áreas, las has podido conocer igual tu cultura, ¿qué sentimiento hay con quién eras antes y ahora? ¿Qué sentimiento? Pues bueno, yo creo que es un sentimiento de madurez, eh, me siento tranquilo, o sea, eh, es algo que la misma música me llevó, nunca busqué ser músico, nunca busqué ser famoso o buscar algo, pretender algo más, yo me sigo sintiendo el mismo con las mismas ideas locas, de hecho de que me tapo significa que sigo en contra de ciertas ideales y ciertas cosas que, que no estoy de acuerdo, pero sí, o sí, o a mí en lo personal, eh, sigo amando México, sigo viviendo aquí en México, a pesar de aprender de las culturas de, de Europa o Alemania, o en el caso de mi primo, de él, que él ya vive, él ya está sentado en, en Alemania, a final de cuentas es esa la interacción que sigue teniendo también los hijos, ¿no? El, el lado que tenemos americano, por decirlo así, y el lado europeo. Entonces, Osico compagina también esos dos aspectos en nuestra música. Y bueno, yo encantado, o sea, nunca he dejado de olvidarme de la comida mexicana y eso. A, a mí no me ha importado mucho Europa, pero a la vez es, es parte también mi segunda casa Alemania, lo que también, o como mi primo, ¿no? Sí nos encanta estar allá, pero él también no deja, ¿no? A pesar de que ya tiene su vida allá, extraña mucho a México. I think it's fantastic that people are getting more and more passionate about this music. Uh, and I think Latin America is very, it's growing more also like in South America. We're going to be doing a tour with uh, Planet Zymox uh, in the end of uh, 2016 uh, in South America. It's our very first time there and I'm so excited to see how the fans will react there. We'll be doing it in eight countries. This is incredible. Something very, very new for us. So we'll be able to see how other Latin American people react to music. And we've heard great things about uh, Latin America. Like down in South America is supposed to be wild. So let's increase our experience. <laughs> That's for sure. Can't wait. Y bueno, no sé si entendí bien tu pregunta, pero acerca del de rollo industrial o... Pues bueno, yo también ya traigo eso en la sangre, ¿no? De esa cosa de que antes usábamos traer supuestos engranes o traer usar botas, es algo que ya también ya lo, ya lo traemos en la piel, ¿no? Hay mucha gente, yo creo, también puedo hablar por ellos, bandas que empezaron también aquí en México como Década 2, Interfase, Deus Ex Máquina, muchas de esas bandas se quedaron atrás. El movimiento de hace 20 años, cuando vino la primera vez Front 42, 
era la locura. Después de eso se apagó todo, evolucionó, salieron los rapes y la música electrónica sigue evolucionando. Pero mucha gente después de ese tiempo pensaron que ya el industrial se había muerto. Cuando evolucionó electro por el rollo alemán que se empezó a meter más, lo evolucionaron y pues es bueno, ¿no? Que que siga evolucionando y siga creciendo y que siga habiendo gente al menos hasta ahorita yo no tengo deseos de dejar la música o dejar esto de la música electrónica oscura o agresiva es un placer y una satisfacción siempre no al menos que yo soy músico poder seguir componiendo música electrónica qué tal este Oscar Oscar este, ¿Cuál sería el secreto o, la, o el ingrediente que le haría falta a la escena industrial mexicana para poder llegar hasta donde ustedes están? Hemos visto bandas como Selector, Andusia, ZTTK, que de alguna forma no han despegado a, al nivel que, que ustedes han despegado. Es simple, yo creo que la pasión. Si no hay pasión en esto, eh, la, eh, se, se va todo, ¿no? Nosotros nunca creímos, mi primo y yo empezamos jugando y de repente se empezó a hacer serio, en serio, porque en realidad buscábamos hacer algo de calidad, algo de nivel. Y de repente, pues eh, con los años, yo me di cuenta que era un productor. Ahora, eh, los grupos nuevos o las bandas nuevas, de repente ellos creen que nada más sacaron un, una, hacer música es ya ser famoso, es ser popular y ya van a empezar. Yo creo que es al revés, ¿no? La fama ya llega después, mientras su música se conecte con la gente, lo pueda hasta tocar inclusive corazones, vibras, energías, furia, lo, todo tipo de sentimientos, la gente se identifica. Entonces lo que os digo, algo que ha funcionado bastante bien, es que hay sentimientos y la gente se identifica con los hijos entonces nunca hemos buscado tener otra postura más allá de ser un rockstar o ser alguien más si no es eso, no nada más expresarnos y yo creo que ese es el, el factor común no tener pasión y tal vez tratar de comunicarse en una forma bien con la música electrónica en realidad yo creo que cualquiera puede tener éxito muchas bandas lo han tenido pero sí hay que dedicarle bastante, bastante tiempo a poder encontrar un estilo una personalidad y poder salir de entre todo eso porque hay cientos y miles de bandas que ya muchas se parecen ¿no? es complicado que la gente pueda distinguir de repente la diferencia de, 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 de bandas soy David, esto es para todos uh, siendo bandas ya tan con una trayectoria tan larga como dices, la música ha ido evolucionando por lo tanto los fans antiguos pueden quedarse en ese en esa época donde ustedes empezaron, digamos, y los nuevos tienen que acercarse a ustedes, ¿cómo lograrían hacer eso para atraer nuevos fans a este tipo de género? Um, we try every album to create uh, new feelings, a new way to express uh, our music, and in that way we hope to uh, satisfy all the fans and to create new fans in the music. Every album is very different. We try different things. I try different things in my voice. And you need to try um, to structure the music in different ways. And uh, we are hoping that way to um, evolve our music and to create new fans. <coughs> Also, we make sure, we, for us it's a pleasure to be in contact with the fans directly, we, you know, through Facebook, anything. And we, I think that helps also, and it's something we like to do, it's nothing that is forced. Um, so we, we keep in contact with our fans, we try to build good relationships, in fact we become friends with some of our fans, which is quite incredible. But our albums always uh, evolve, they change. Um, in fact, we're just finishing our new album right now, and uh, Dark Passenger will be out in, uh, will be released in March, just before we tour with uh, Clan of Zymox in uh, South America. So, uh, we're hoping that the fans will enjoy some of the new things we've done, but there's still some classic stuff for people who expect certain things from Dakota Feedback. So, I hope to get more fans, and I hope to please the older fans. 
Y pues bueno, yo creo que para eh, mantener a los fans también, los nuevos o, o los viejos, los viejos, claro, muchos ya se quedaron cerrados en esa dimensión desconocida de, de los noventas. Es, es bueno, todo tiende a evolucionar, pero sí es importante también eh, poder cachar a los fans nuevos. Eso, eso también hay que tener siempre juventud en, en la música, ¿no? Porque el día, o sea, cuando alguien se hace viejo ya, ya te quedaste caduco. Y bueno, también los hijos tienen esa parte, ¿no? De juventud y de estar evolucionando en nuestro estilo, en nuestro concepto. Nunca nos hemos quedado atrapados en, 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 en un concepto musical o en una etiqueta. Sí tenemos nuestra diferencia, nuestro toque de hocico, pero sí tratamos poco a poco de evolucionar eh, lentamente. ¿no? Sí hacemos a veces también, yo he hecho canciones como Drum and Bass, Complexo, Dubstep, pero no pueden ser para hocico. Entonces vamos poco a poco con la gente, con los fans, tratando también de asimilar las nuevas eras. Y pues bueno, para mí me encanta siempre experimentar, pero sí también es muy importante el público también nuevo y claro, también el viejo. Nuestro nuevo disco tenemos todas esas variantes, desde lo viejo hasta cosas viejas con nuevas. ¿Cómo va a estar repartido el show? ¿Quién toca primero? ¿Quién es medio? ¿Quién después? ¿Y cuánto va a durar aproximadamente el concierto? Ya incluyéndolo. Our show will be around 50 minutes and we will be playing some vintage stuff, but also some new stuff and we will be playing a new song from the new album Dark Passenger at the show. So we're very happy to premiere new material for next year. So we will try to, we especially arrange this set to bring songs that maybe sometimes we haven't played here, so I think it'll be a very interesting show. Some old, some new, and some very brand new. Also, uh, I would like to say uh, I introduce uh, my side project, Land, called Land Wolf Thanks. I'd like to know uh, how will you spend your free time here in Mexico these days? Drinking mezcal. <laughs> no, we, 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 every time we come to Mexico, we try to discover new areas and art. We love art and uh, I love the street art. Everything that you can find, I love the art here. It's amazing. Um, we just try to discover more and more about Mexico. Uh, I went to a show last week, a sculpture show. Uh, I can't remember the name properly. Javier? Uh, Anyways, we try. Okay. Anyways, it's amazing. Uh, I absolutely fell in love with this artist, and I'd like to try to find new artists and maybe get a tattoo. I'm thinking of getting a tattoo. And uh, he got one. <laughs> so, well, we just want to make sure that we see as much as possible and experience everything that Mexico is, not as a tourist, but we feel like a Mexican. We honestly, we feel like we're part of this country. Yeah, also, just walking on the street of Mexico City, we met uh, so many interesting people. Just, uh, they became friends with us through uh, the nine times we came to Mexico City. It's incredible. People are so warm. I'm Italian and um, Mexico is like so close to my culture. You guys are the same as me and when I walk on the street and talk to people, people stop me uh, just to say I love your look and we, we become friends all of a sudden. Pues muchas gracias por haber venido. Eh, los esperamos el próximo viernes ahí en el Plaza Condesa. Recuerden que Bill desafortunadamente no pudo estar aquí en la, en la conferencia por un problema con su vuelo. Pero eh, obviamente ellos van a estar eh, siendo los headliners para el evento del viernes. Como ya se mencionó y los esperamos allá. Muchas gracias por haber venido.